ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் பாண்டிச்சேரி யூபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து மோஸ்ட்டாக கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ண போகிறோம் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீரியடிக் டேபிளோட எவல்யூஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸையும் அதோட காம்பவுண்ட்ஸையும் டிஸ்கவர் பண்ண பண்ண ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஸோ என்ன பண்ணலாம் நினச்சாங்கன்னா இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக குரூப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்குன்ட்டு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் அட்டம்ப்ட் பண்ணுறாங்க லைக் டொபரினர்ஸோட ட்ரேட்ஸ்லா நியூலேண்டோட லாஃப் ஆக்டேவ்ன்ட்டு நிறைய அட்டம்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெசிவ் அட்டம்ப்ட் யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டலிவ் மென்டலிவ் பீரியடிக் டேபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இந்த பீரியடிக் டேபிளை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு இவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் படி இந்த பீரியடிக் டேபிளோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாசை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இவர் பீரியடிக் டேபிளை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு இவர் ப்ரப்போஸ் பண்ண பீரியடிக் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பீரியட்ஸ் இருக்கும் எயிட் குரூப்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனர்ட் கேஸஸ் ஓ குரூப் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகி இருந்தது இவரோட பீரியடிக் டேபிளில் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு பிக்சிடு பொசிஷன் கொடுக்க முடியல ஐசோடோப்ஸுக்கு இடம் இல்லை அட்டாமிக் மாசஸோட ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த மாடர்ன் பீரியடிக் டேபிள் இதை யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி மோஸ்லேன்றவர் நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவார் இந்த மாடர்ன் பீரியடிக் டேபிளை இவர் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதோட அட்டாமிக் நம்பரை சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாடர்ன் பீரியடிக் டேபிளில் செவன் பீரியட்ஸ் இருக்கும் எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் செவன் பீரியட்ஸ் குரூப்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பீரியட்ஸ்னா எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் பீரியட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது லாங் ஃபார்ம் ஆஃப் பீரியடிக் டேபிள் இது தான் நம்ம கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற பீரியடிக் டேபிள் இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர் போருன்றவர் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணுவார் ஸோ இதை போர் பீரியடிக் டேபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த போர் பூரே கான்செப்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த டேபிளை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதுலேயுமே செவன் பீரியட்ஸ் இருக்கும் எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்கும் ஸோ சொன்ன மாதிரி பீரியட்ஸுன்றது அரிசாண்டல் ரோஸையும் குரூப்ஸுன்றது வெர்டிக்கல் காலமையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பீரியடை தவிர இருக்கிற மற்ற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அல்கலி மெட்டலாக இருக்கும் லாஸ்ட் எலமெண்ட் இன்னர்ட் கேஸோடு தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுவே செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்த் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் செவன்த் பீரியட் தான் வெரி லாங் பீரியட் அண்ட் அது இன்கம்ப்ளீட் பிகாஸ் இன்னும் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க இந்த செவன்த் பீரியடில் தான் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு எலமெண்ட்டோட நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் இங்கே பீரியட் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒன் டு எயிட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இப்போ நம்ம பீரியடிக் டேபிளில் இருக்க பிளாக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பீரியடிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஃபோர் பிளாக்ஸ் இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பி டி எஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் எஸ் பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப் தான் இருக்கு ஒன்று வந்து குரூப் நம்பர் ஒன் அண்ட் இன்னொன்று குரூப் நம்பர் டூ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் அல்கலி மெட்டல் குரூப்பும் அல்கலை நேர்த் மெட்டல்ஸும் இருக்கும் இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ்லாம் சாஃப்ட் மெட்டலாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவாக இருக்கும் அடுத்தது பார்க்க போகிறது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இந்த பிளாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் இருக்கும் இதில் இந்த இந்த ஒரு பிளாக்கில் தான் போத் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டல் ஆயிட்டு எல்லா கம்போசிஷனும் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் குரூப்
எலமெண்ட்டை தான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த கேட்டலிஸ்ட் அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகாது பட் அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பூஸ்ட் அப் பண்ணக்கூடிய சக்தி இந்த கேட்டலிஸ்டுக்கு இருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிளாக் எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து அன்பேடு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் பேரா மேக்னெட்டிக் சோ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டு டுவெல் அண்ட் இதை டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இது கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இந்த இதுல அன்பேடு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இது பேரா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இந்த எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு கூப்பிடுவாங்க இதுல லேண்டனைட்ஸ் ஆக்டினைட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஒரு ஆட்டம் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ அது கிட்ட அட்ராக்ட் பண்ணிக்க கூடிய எபிலிட்டியை தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா பீரியட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரூப் வைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம தான் தெரியும்ல பீரியட்னா ரோ வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் காலம் வைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் த மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின்ட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன் என் பீரியாடிக் டேபிள் வை மூவிங் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இன் என் பீரியட் நம்பர் ஆஃப் டேஷ் ரிமைண்ட் சேம் ஒரு பீரியாடிக் டேபிளில் நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது ரோ வைஸ் மூவ் ஆகும்போது எது வந்து சேமாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஷெல்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த பிப்த் பீரியட் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் பீரியடிக் டேபிளில் ஃபிஃப்த் பீரியடில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எயிட்டீன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் பீரியடில் டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்த் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் செவன்த் பீரியட் இஸ் லாங் அண்ட் இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் The elements of a group in the periodic table, இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹாவ் சிமிலர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ நோபல் கேஸ் கீழே இருக்கிறதுல எது வந்து நோபல் கேஸ் கிடையாதுன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஹைட்ரஜன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹைட்ரஜனை தவிர்த்து இங்கே கொடுத்துருக்க ஹீலியம் நியான் ஆர்கன் இது எல்லாமே நோபல் கேஸ் ஃபேமிலியில் சேர்ந்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் அமாங் த ஃபாலோவிங் ஹேஸ் லோவஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல எதுக்கு வந்து லோவஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஆர்கன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இன் ஏ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் டு அட்ராக்ட் ஷேர்டு எலக்ட்ரான் இஸ் டேர்மடர் ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஷேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ தான் இதோட டெஃபினேஷனை நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் இஸ் த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பொட்டாசியம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹாவ் ரிலேட்டிவ்லி லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அல்கலி மெட்டல் இஸ் எக்ஸ்பெக்ட் டு ஹாவ் த ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ லித்தியம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நிறைய கொஸ்